Καθώ η απομακρυσμένη εργασία έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για τη χρήση εργαλείων που μπορούν να μα βοηθήσουν να πραγματοποιούμε παραγωγικέ εικονικέ συναντήσει με του συναδέλφου. Υπάρχουν πάρα πολλά λογισμικά για τηλεδιασκέψη στην αγορά. Το Microsoft Teams είναι ένα από τα πιο δημοφιλή. Αν χρησιμοποιείτε και εσεί την υπηρεσία τη Microsoft για τι εικονικέ συσκέψει με του συνεργάτε σα, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα tips που θα σα βοηθήσουν να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σα και να πραγματοποιείτε τα καλύτερα meetings. Νούμερο 1. Φροντίστε για τον ακριβή προγραμματισμό του meeting. Ο προγραμματισμό τη συνάντηση είναι το πρώτο βήμα. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνάντηση ανά πάσα στιγμή, αλλά αν πρέπει να συμμετάσχουν πολλά άτομα, είναι καλό να τα ενημερώσετε εκ των προτέρων. Προγραμματίστε λοιπόν το meeting σε μια ώρα που βολεύει του περισσότερου συμμετέχοντε, αν όχι όλου, και στείλτε του σχετική πρόσκληση. Νούμερο 2. Επιλέξτε ένα συντονιστή. Το γεγονό ότι ξεκινάτε και φιλοξενείτε μια σύσκεψη στο Microsoft Teams δεν σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένου να είστε ο συντονιστή τη σύσκεψη. Ωστόσο, όταν υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντε και πρέπει να συζητηθεί ένα σημαντικό θέμα, είναι καλό να υπάρχει κάποιο που θα συντονίζει τη συζήτηση. Επιλέξτε το συντονιστή και αναθέστε του την ευθύνη για την καθοδήγηση των θεμάτων τη σύσκεψη και την αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων. Ο συντονιστή θα πρέπει να παρακολουθεί τι συμπεριφορέ των συμμετεχόντων και να διασφαλίζει ότι κανεί δεν προκαλεί ενόχληση ή πρόβλημα στο meeting. Ο συντονιστή θα πρέπει να έχει επαρκή πρόσβαση και έλεγχο στι ρυθμίσει τη σύσκεψη ώστε να μπορεί να παρέμβει αν χρειαστεί. Νούμερο 3. Βελτιστοποιήστε τη διαδικτυακή εμπειρία. Για να είναι σωστά και παραγωγικά τα online meetings, πρέπει να φροντίσετε κάποια πράγματα. Πρώτον, πριν ξεκινήσετε τη συνάντηση, βρείτε ένα κατάλληλο σημείο και μια βολική θέση. Έπειτα, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα του υπολογιστή σα είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μπορούν να σα βλέπουν καλά οι άλλοι συμμετέχοντε. Φροντίστε επίση να έχετε ένα καλό μικρόφωνο με καλή ποιότητα ήχου. Δοκιμάστε την κάμερα και το μικρόφωνο σα πριν ξεκινήσει η συνάντηση για να είστε σίγουροι ότι όλα δουλεύουν σωστά. Νούμερο 4. Θολώστε το φόντο σα. Το φόντο σε μια τηλεδιάσκεψη παίζει σημαντικό ρόλο. Μπορεί να βρίσκεστε σε ένα μέρο όπου υπάρχουν και άλλα άτομα και υπάρχει μια σχετική κινητικότητα στο background. Αυτό θα μπορούσε να αποσπάσει του συναδέλφου σα. Το Microsoft Teams σα επιτρέπει να θολώνετε το φόντο σα ώστε η εστίαση να βρίσκεται αποκλειστικά στο πρόσωπό σα. Νούμερο 5. Σίγαση των συμμετεχόντων όταν δεν μιλούν. Ο θόρυβο εμποδίζει την παραγωγικότητα στον χώρο εργασία. Ακόμα και αν έχετε φροντίσει να βρίσκεστε σε ένα ήσυχο μέρο για τη συνάντησή σα, ο θόρυβο μπορεί να προέρχεται από του άλλου συμμετέχοντε. Το Microsoft Teams σα βοηθά να απαλλαγείτε από αυτό το πρόβλημα με τη λειτουργία σίγαση. Ω οικοδεσπότη μια σύσκεψη, μπορείτε να βάλετε στη σίγαση τον εαυτό σα, αλλά και του άλλου συμμετέχοντε στη σύσκεψη. Ο κανόνα είναι να γίνεται σίγαση των συμμετεχόντων όταν δεν μιλούν. Νούμερο 6. Κρατήστε σημειώσει. Η λήψη σημειώσεων είναι πολύ σημαντική, είτε μιλάμε για ένα κανονικό meeting, είτε για ένα online meeting στο Microsoft Teams. Κατά τη διάρκεια τη σύσκεψη λέγονται πολλά πράγματα, οπότε αν δεν κρατάτε σημειώσει, υπάρχει περίπτωση να ξεχάσετε κάποια σημαντική λεπτομέρεια. Μπορείτε να το κάνετε με τον παραδοσιακό τρόπο, με στυλό και χαρτί. Αλλά αν δεν σα βρίσκονται εύκαιρα, το Microsoft Teams προσφέρει ένα σημειωματάριο όπου μπορείτε να γράψετε και να αποθηκεύσετε πληροφορίε από μία σύσκεψη. Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε σε αυτέ τι σημειώσει για να ανακτήσετε τη βασική ατζέντα τη συνάντησή σα. Νούμερο 7. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο συνομιλία για να δώσετε έμφαση. Οι εικονικέ συναντήσει πρέπει να είναι ελκυστικέ για να κρατήσουν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Οι άνθρωποι βαριούνται εύκολα, ειδικά αν μια σύσκεψη διαρκεί πολλή ώρα. Επομένω, πρέπει να χρησιμοποιήσετε και το παράθυρο συνομιλία στο Microsoft Teams για να κρατήσετε την προσοχή του. Ω οικοδεσπότη, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα παράθυρο συνομιλία όπου εσεί και οι άλλοι συμμετέχοντε μπορείτε να υποβάλλετε σχόλια σχετικά με τη σύσκεψη. Εκεί μπορείτε να γράψετε και βασικέ πληροφορίε που πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντε. Ο συντονιστή μπορεί επίση να ζητήσει από του συμμετέχοντε. Να αφήσουν οποιασδήποτε ερωτήσει μπορεί να έχουν, ώστε να υπάρχουν κάπου μαζεμένε και να απαντώνται μία-μία. Νούμερο 8. Καταγράψτε τη συνάντηση. Οι οικοδεσπότε εικονικών συναντήσεων δεν μπορούν να παρακολουθούν όλε τι δραστηριότητε. 
όταν χρειάζεται να ανατρέξουν σε ένα θέμα, τι μπορούν να το κάνουν. Το Microsoft Teams δίνει τη δυνατότητα εγγραφή του meeting ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε κάθε μικροσκοπική λεπτομέρεια. Όταν καταγράφετε τη σύσκεψή σα στο Microsoft Teams, έχετε συγκεκριμένα στοιχεία για τι λεπτομέρειε τη σύσκεψη. Νούμερο 9. Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση οθόνη. Μια εικόνα ισούται με χίλιε λέξει. Πέρα από τη συζήτηση, πολλέ φορέ χρειάζεται να δείξετε κάτι στου συναδέλφου σα. Μπορεί να είναι ένα έγγραφο, ένα σχέδιο, μια παρουσίαση ή οτιδήποτε άλλο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σα. Το Microsoft Teams σα επιτρέπει να δείξετε στου άλλου συμμετέχοντε αυτό που θέλετε μέσω τη κοινή χρήση οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξηγήσετε καλύτερα τι ιδέε σα, αφού οι συνάδελφοί σα θα έχουν και μια εικόνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να του κρατάτε πιο συγκεντρωμένου. Νούμερο 10. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Whiteboard. Πολλοί χρήστε δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα Whiteboard στο Microsoft Teams. Είναι ένα διαδικτυακό καμβά για να καταγράψετε τα μηνύματα και πολλέ ιδέε σα στην πράξη. Το Whiteboard του Microsoft Teams είναι χρήσιμο όταν χρειάζεται να εξηγήσετε σύνθετε ιδέε στα μέλη τη ομάδα κατά τη διάρκεια μια σύσκεψη. Προσφέρει διάφορα στοιχεία και εγγράφηση που μπορεί να σα βοηθήσουν να εκφράσετε πολλέ σκέψει σα πιο καθαρά. Οι εικονικέ συναντήσει ήρθαν για να μείνουν. Από την πανδημία και μετά, τα online meetings έχουν γίνει μέρο τη καθημερινότητά μα. Επιπλέον, στο σημερινό κόσμο, οι άνθρωποι βασίζονται στην τεχνολογία για να κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη και βολική. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί διαδικτυακέ συναντήσει, οι οποίε έχουν γίνει πλέον ένα τυπικό τρόπο επικοινωνία για επιχειρήσει, οργανισμού και άτομα σε όλο τον κόσμο. Η συνεχιζόμενη πανδημία του κορονοϊού. Απλώ επιτάχυνε τη στροφή προ την εξαποστάσεω εργασία και τι διαδικτυακέ συναντήσει, χάρη στην ευρεία διαθεσιμότητα του Ιντερνετ υψηλή ταχύτητα και των προηγμένων εργαλείων τηλεδιάσκεψη, οι άνθρωποι μπορούν πλέον να παρακολουθούν και να φιλοξενούν συναντήσει από την άνεση του σπιτιού του, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι οικονομικά αποδοτικέ και ευέλικτε, γι' αυτό και τι προτιμούν όλο και περισσότερε επιχειρήσει. Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft Teams, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παραπάνω συμβουλές για να είστε σίγουροι ότι θα έχετε μια παραγωγική συνάντηση. Το Microsoft Teams είναι μια ισχυρή πλατφόρμα συνεργασίας που μπορεί να φέρει κοντά ομάδες ανεξάρτητα από το που βρίσκονται και ανεξάρτητα από τις προκλήσεις του έργου τους. Με τα ευέλικτα εργαλεία επικοινωνία και συνεργασίας, την ισχυρή ενσωμάτωση με τα προϊόντα της Microsoft και τις προσαρμόσιμες επιλογές, το Microsoft Teams μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο για να διασφαλίσετε ότι η ομάδα σας θα εκπληρώσει τους στόχους της και θα επιτύχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο παραγωγικότητας.